I 저는 was born in 1974. 저는, or 1973. 저는 치, 1973년에 태어났습니다. I was adopted in March of 1974. 3월 달 1974년도에 제가 입양됐습니다. I I was actually the product of evangelism gone bad. 제가 이렇게 태어나게 된건 전도하다가 잘못된 결과로 태어났습니다. It sounds funny but it's kind of funny but my biological mother got saved in the Jesus movement. 저희 생모는 예수 저희 생모는 예수님 운동 때 구원받으셨습니다. Too much talking. <laughs> She's interpreting for a long-winded person here. <laughs> Just kidding. <laughs> my biological mother got saved in the Jesus movement, and she wanted to get my biological father saved, and instead they slept together, and I was the product. 예수 운동 때 미국에서 저희 어머니가 생모가 전도하러 나갔다가 저희 아버지가 되는 남자에게 전도하려다가 두 분이 동침하셔 가지고 제가 태어났습니다. So I I just am joking but I say I, hey I told my wife Rachel that I said I'm the I'm the product of evangelism gone bad. 그래서 제가 농담식으로 아내에게도 말해요. 여보 나는 전도가 나쁘게 돼 가지고 내가 태어났어. It's funny. 웃음죠. But my My biological mother and my biological father they they really wanted to keep me. 그런데 저의 생모와 생부는 저를 정말 원했습니다. My biological mother had already been flown to New York to have an abortion when she was younger. 근데 사실 저를 낳기 전에 더 어렸을 때 뉴욕으로 비행기 타 가지고 이미 저의 생모는 낙태를 하신 적이 있습니다. She was given the opportunity to do that with me. 그래서 저를 임신하게 됐을 때도 더 낙태할 수 있는 기회가 있었습니다. But my biological father who wasn't even living for the Lord at the time. 그런데 he, 저, even he had the sense to say no this child's got to live. 그런데 저희 생부는 그 당시에 주님을 위하여 사는 사람도 아니었는데 아 안돼 이 아이는 낙태하지 마 살아야 돼 했습니다. So my my biological mother, she she gives birth to me, and then she tries to keep me for three months. 그래서 저희 성모가 결국 저를 낳습니다. 그리고 한 3개월 동안은 저를 키우려고 했습니다. And eventually gives me up for adoption. 근데 3개월에는 감당을 못해서 저를 입양원으로 맡깁니다. Now in the United States at the time, that adoption was called a closed adoption. 그 당시에 미국에서는 이러한 이 입양이 그런 정보를 다 주지 않는 그러한 입양이었습니다. Which means I was the only one who could open it. 그 의미는 이 정보를 저만 나중에 열수 있다는 겁니다. 생모의 그런 정보 내용을. My biological mother could not know who I was, where I was, who adopted me. 그러나 저희 생모는 내가 나중에 누군지도 모르고 또 누가 나를 입양할지도 모르시는 상태죠. As the years went by, 세월이 지나고, man, I had such a great upbringing. 저는 정말 좋은 데서 자라났습니다. My father and mother who raised me, they raised me in church, loving Jesus. 저를 입양한 양 부모님은 교회 안에서 저를 키워 주셨습니다. When I was 13, 제가 그래서 열세 살 때, my father he 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 wanted to bless me with like a gift and he said what do you want for your 13th birthday 저를 입양하신 아버지가 저한테 열세 살때 이래요. 너한테 선물 주고 싶은데 너뭐 원하니? How about a new bike? 새 자전거 줄까? At the time 그때 they they had this new bible on the market it was called the Thompson Chain Reference Bible. 미국 기독교 서점에 뭐가 새로 나왔냐면 Thompson 주석 성경이 나왔습니다. And I wanted that Bible so bad. 저는 그 성경을 너무나 원했습니다. And so I asked my dad. 그래서 저희 아버지께 부탁하기를. Could I get a Thompson Chain Reference Bible? 저 Thompson 주석 성경 받아도 돼요? Of which my dad. 그때 아버지는. He said, Really? 진짜? <웃음> He 
said, he said this. He said, "How about I get you a new bike and a Thompson chain reference Bible?" 아버지가 이렇게 말씀. 야, 그래. 너한테 주석 그 성경도 주고, 근데 자전거도 사주면 어떨까 내가. And I said, "All right." 자, 그래서 어, 좋아요. Man, I read that Bible cover to cover. 그 성경을 앞뒤로 읽었습니다. I loved reading the Bible. 저는 성경 읽는 게 너무 좋았습니다. I didn't even know why. 왠지도 모르면서 좋았어요. I just did. 그냥 좋았어요. I started writing songs. 그래서 노래도 쓰기 시작하고. I won awards. I became fairly well known. I put out records. 음악계에서 제가 상도 타고 좀 알려지기 시작하고 레코드도 만들었어요. I put out the faith record and key of David and Jacob's dream and dying star and the remember record. 뭐 다윗의 장막 뭐 다양한 데서 이러한 레코드를 만들었습니다. My wife and I had our second child and we were on our way to having more and the, I'm 30 years old and the doctors say you know you should really think about opening up your adoption and finding out about your biological family. 제가 이제 30세가 됐었을 쯤에는 둘째 아이를 가지게 됐었고 그러면서 저희 의사들이 이러는 거예요. 당신의 생부모를 아는 것이 좋겠다. 의학적으로라도 건강을 위하여. So I called Lutheran Social Services. 그래서 제가 루터교 사회 서비스 단체에 전화했습니다. I said, "Hi, my name is Jason Upton and I'm wanting to open up my adoption." 제가 전화해서 연락해서 이제 안녕하세요. 저는 제이슨 업튼인데 저의 그 입양한 그 내용들을 제가 좀 열어 보기 원합니다. The lady the administrator she said, "Oh, your 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 mother is going to be so excited." 그 직원이라는 게 아, 당신의 부모님 아, 어머니가 이걸 알게 되면 너무나 기뻐하실 거예요. She's been in contact with us every single month since you were 18. 이 직원이 뭐라고 말하냐면 당신의 어머니가 당신이 18살 이후로는 매달 우리에게 연락이 왔어요. Wonder what it happened to you. 당신에게 어떤 일이 있었는지 궁금해서 자꾸만 연락 오는 거예요. So I built up the courage to get on the phone and uh well First she said, "Well, tomorrow what I'm going to do is I'm going to send you a packet in the mail." 그러면서 그 직원이 뭐라 그러냐면 이 상자를 우편으로 보내 드리겠습니다. Now in that packet I want you to know there's going to be a number with your mother's name. 그러면서 그 상자에 있는 내용에 당신의 생모의 어머니 이름과 그리고 전화번호가 있을 것입니다. I already know she wants to hear from you. 이 직원이 또 이러는 거예요. 당신의 연락을 so, 어머니가 기다리고 있을 겁니다. So when you're ready, you, you give her a call. 그러니까 이 정보를 갖고 준비가 되면 어머니에게 전화해 보세요. So the next day I received this package and it's an envelope. 그래서 우편을 그 다음 날 제가 받았습니다. 봉투를 받았어요. Now what I didn't know until I opened it, it was a 30-year old time capsule. 근데 제가 이거를 열면서 깨닫게 된게 뭐냐면 이 편지 어머니가 쓴 거는 30년 동안 닫혀져 있던 편지였어요. I was the only one who had the right legally to open it. 그리고 법적으로 유일하게 저만 그 봉투를 열어 볼수 있는 겁니다. So I opened it. 그래서 열었어요. And I pull out a handwritten letter from my biological mother from 30 years prior. 30년 전에 저희 생모가 쓰셨던 그 필, 글, 글로 쓰신 편지를 봅니다. And I began to read. 그래서 읽었습니다. Dear Stephen. 스티븐에게. She named me Stephen. 저의 이름을 스티븐으로 지어준 거예요, 생모는. My name is Jason, right? 근데 지금 저의 이름은 제이슨이죠. She named me Stephen. 어머니는 스티븐으로 지어주셨어요. Dear Stephen. 스티븐에게. One thing I ask of the Lord. 내가 여호와께 구하는 한 가지. That you'll dwell in the house of the Lord all the days of your life. 너가 영원히 하나님의 집에 거하면 that you'll be a worshiper. 너가 예배자가 되기를 나는 원한다. That's what she said. 
마니가 그렇게 글을 쓰셨어요. She said some other things that I, I don't have from memory, but then she said these words. 또 다른 글들이 있는데 또 이런 글이 또 있었습니다. I remember back when I was 13. 제가 이걸 기억해요. 13살 때. Asking for that Bible. 제가 그 성경책을 생일 선물로 달라 그랬잖아요. Not even knowing why. 왠지도 모르면서 성경책을 좋아했어요. She said I've prayed to God. 또 어머니가 그래 그랬어요. 나는 하나님께 기도했다. Give you a hunger for the scripture when you're young. 너가 어렸을 때부터 말씀을 향한 갈망을 주시도록 내가 기도했다. It was just a gift. See. 이건 주님이 주신 선물이었습니다. 제가 말씀을 사랑하는 거. God keeping his promise to my biological mother. 하나님께서 저의 생모를 향한 약속을 지켜 주셨던 겁니다. So I finally got the courage. I was crying. I got the courage to call her. 제가 편지를 읽고 울고는 이제 용기를 갖고 어머니께 전화했습니다. Which is kind of awkward because you don't really know how to do it. 사실 이게 어색합니다. 왜냐면 이거 어떻게 해야 될지 몰랐어요. And I'm not going to lie. I practiced. 여러분께 솔직히 말씀드리죠. 연습했습니다. 전화 통화하는 거. Like it's like asking your wife to marry you. 이건 마치 프로포즈 하는 거 연습하는 거 느낌이에요. Just keep practicing and then when you do it it just comes out awkward. 연습했는데 정작 해도 어색하게 나오더라고요. <웃음> and, and and you just hope for the best and it kind of came out awkward and I just said Hi. My name's Jason Upton and I'm your biological son. 저 연습하고 이제 최선을 다해서 전했어요. 그러면서 이랬어요. 안녕하세요. 저의 이름은 제이슨 업턴이고 제가 바로 어머니의 친 아들이에요. On the other line, she just bursts into hysterical tears. 내 어머니가 제 소리를 듣고 폭발하면서 웁니다. Her now husband, who isn't my biological father, he gets on the phone and he says, "Jason, I'm so sorry. It's not bad. It's really a good thing." But she's going to have to call you back in the morning. 네, 이제 저의 어머니가 결혼한 남편은 저의 생부가 아니었습니다. 다른 분하고 나중에 결혼하게 되셨죠? 근데 그 남편 되시는 분이 전화를 받고든 이러는 거예요. 제이슨, 이게 나쁜 일은 아닌데 미안하지만 지금 어머니가 진정을 해야 되니까 나중에 너에게 다시 전화하도록 할게. So what she told me the next day. 그래서 그 다음 날 전화하셨습니다. It's just a miracle. 말씀하신 내용이 기적이에요. She said I was so depressed and oppressed. 어머니가 뭐라 그러냐면 내가 너무 우울하고 내가 너무 억눌려 있었단다. Four or five years ago, I, I went into a prayer house. 그래서 내가 4, 5년 전에 기도의 집으로 갔었어. Looking for prayer for my depression because I thought you were probably dead and God hadn't answered any of my prayers for you. 나는 사실 너가 죽었을 거라고 생각했고 나의 기도가 응답되지 않았을 거로 생각해서 나는 너무 우울했었어. And when I go into that prayer house they would pray for me. 근데 내가 그 기도 집으로 가면 거기 있는 사람들이 나를 위해서 기도해 줬단다. And as the ladies would gather around me and pray for me that 거기, oppression would lift. 거기 있는 여성들이 나를 둘러싸서 나를 위해서 기도해 줄때그 억압과 우울함이 떠나갔어. So for months I kept going back. 그래서 내가 수개월 동안 그 기도의 집으로 갔었단다. Just keep praying for me and 그러면 그들이 계속 나를 위해서 기도해 줬어. The oppression kept lifting. 그러면 내가 눌려 있던 것이 없어지고. And I kept just believing. Oh God, you kept your promise. 그러면서 나는 계속 믿었어. 하나님이 나의 그 기도의 약속을 지켜 주셨다고. He must be out there somewhere. 내 아들이 이 세상 어딘가 있겠지. And then one day They say, well, maybe it's not just coming to the prayer house. Maybe it's the music we're playing. 그런데 어느 날 나를 위해서 기도했던 여성들이 나에게 말하기를, 당신 여기 이렇게 마음이 좋아지는 거는 이 기도의 집만이 아니라 여기서 들은 음악일 수도 있어요라고 말했단다. They had burned, they had burned a copy on a CD of all their favorite songs of mine. 그 기도의 집에서 CD를 구워서 만들었는데 제가 했던 노래들을 구워서 만들어 준 거예요. And they would play it in this worship house. 그 기도의 집에서 제가 찬양한 CD들을 틀어 준 거예요. So they burned her a copy. 그래서 이 여자분이 그걸 좋아하니까 그걸 또 구워서 어머니에게 
준 겁니다. 그 여성분들이 기도해 주시 She had named me Stephen, so she didn't know my name was Jason Upton. So they wrote on it in Sharpie, Jason Upton. 근데 저희 생모는 저의 이름을 지어주기를 스티븐을 지어줬잖아요. 근데 이 기도의 집에서 그 CD를 구워주고는 제 이름을 쓴 거예요, Jason Upton. 그래서 유성 마커로 딱 써줬어요. So every time she felt that oppression, she grabbed that Jason Upton CD and put it in the car. 그러니까 어머니는 딴 데서도 이렇게 우울함과 눌림이 있으면은 Jason Upton CD를 틀고 들으셨어요. And the oppression would lift. 그걸 들으면은 이게 눌림이 사라졌어요. And she just had this sense, oh, everything's g o i n g to be all right. 그러면서 느낌이 뭐가 오냐면, 아 이제 다 괜찮아질 거야라는 마음. So imagine. 여러분 생각해 보세요. When I called. 제가 전화했을 때. And I said hi. 안녕하세요. I'm your biological son. 제가 당신의 친아들. My name is Jason Upton. 제 이름이 Jason Upton이라고 말했어요. It's too much. 이건 너무 기가 막히지 않습니까? See, you have value. 여러분은 귀합니다. You are not alone. 여러분은 혼자가 아닙니다. The prayers matter. 기도는 응답. You belong. 여러분은 소속됐습니다. God hears. 하나님이 들으십니다. God keeps covenant. 하나님은 약속을 지키십니다. God fulfills his promises. 하나님은 약속을 이루어 주십니다. Thanks be to God. 하나님께 감사드립니다. Amen.